வணக்கம் இப்போ ஹோட்டலில் செய்கிற ரசம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு காஞ்சதுக்கப்புறமா ஆயில் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கருவேப்பில் போடும்போது என்னென்னா நீங்கள் எவ்வளோ உங்களுக்கு காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் வந்து நான் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூட வந்து ஒரு பத்து பூண்டு பல்ல வந்து தட்டியோ இல்லைனா நீங்கள் பொடி பொடியாக நறுக்கியோ கூட சேர்த்துக்கோங்க இது வந்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூளும் ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூளும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ பூண்டு நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இது கூட ஒரு மூணு தக்காளி வந்துட்டு நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அந்த மூணு தக்காளி வந்து கூட சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி சீக்கிரமாக வேகணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போவே உப்பு சேர்த்துக்கிறது நல்லது அதனால் கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி தக்காளி வந்து நல்லா வேகணும் நம்ம தக்காளி சாதத்துக்கெல்லாம் இது பண்ணுற மாதிரி நல்லா மசிய வேகட்டும் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வெந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா மல்லித்தழை வந்து எப்போவுமே ரசம் வைக்கும்போது கடைசியாக சேர்ப்போம் ஆனால் இந்த ரசத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துடணும் அப்போ தான் அதில் இருக்கிற சாறுலாம் வந்துட்டு நல்லாமே இறங்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சமாக புளி எடுத்து புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே புளி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரசம் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த புளி தண்ணி வந்துட்டு கூட இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு உப்பு மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே இந்த தூளெல்லாம் போட்டு முதலையே நல்லா வதக்கிட்டதுனால இந்த ரசம் வந்துட்டு கொதிக்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா தக்காளியும் வெந்துருச்சு நம்மளுக்கு இந்த நல்லா சுற்றிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுரை கட்டும் போதே நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நுரைச்சது கொ கொதிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரசம் வந்துட்டு நல்லா இருக்காது இன்கேஸ் கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சுனாலும் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரசம் கொதிக்காது டேஸ்ட் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும் உங்களோட ஃபீட்பேக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள